ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സെവൻ ഫൈവ് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ചോയ്സ് സി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഡെസിമൽ പ്ലേസിനെ ഒഴിവാക്കുമ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സീറോ ഉള്ള ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആര് വരണം പതിനായിരം വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരം ഒന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് അഞ്ച് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ റൂട്ടും എടുക്കണം കാര്യം ഈ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് പതിനായിരവും വരുന്നത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടും നൂറെന്ന് കിട്ടും നൂറ് ഇനി ഇൻറ്റു അടുത്തത് വരുന്നത് റൂട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആവുള്ള രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് പൂജ്യം അതായത് നൂറ് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാണ് നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസാണ് ഉള്ളത് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഓരോന്നും അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പതിനായിരം ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ നാല് പൂജ്യം വരുന്നത് പതിനായിരത്തിനല്ലേ അപ്പോൾ പതിനായിരം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ പതിനായിരം എന്ന് എഴുതും റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് വൺ തന്നെയാണ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ഇനി കാര്യം എളുപ്പമായല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലേ ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അഞ്ച് പൂജ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അഞ്ച് പൂജ്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിനെ ഡെസിമൽ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവണം അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് അവിടെ ഏഴും അഞ്ചും എടുത്താൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എത്ര വരും പോയിൻ്റ് പൂജ്യം 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 ഏഴ് അഞ്ച് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഏഴ് അഞ്ച് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോയ്സിൽ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചോയ്സ് എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഏഴ് അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി നമുക്ക്
இப்போம் எத்திரா வாலியுச் இந்தியானும் பிருடைக்ட் எடுக்குந்தது அதின் ஒக்கு உள்ள decimal place எல்லாம் கூட நம்மலும் கூட்டு வானு செய்யண்டது final resultில் அப்போம் இவுடை ஒரு decimal place இவுடை ரண்டு decimal place வானு இதின்ட பிருடைக்டில் வெரும்போ ரண்டை அதிக ஒன்ன மூன்ன decimal place உண்டாவும் qualifying equals root of root of 265 plus 264 into 265 minus 264 अल्ले 265 minus 264 नो किके 265 minus 264 नुँ अरेंब 1 आगो वेल्ल अप्प इए पार्ट 1 आण इद दम्मिल कूट्टि कायने अत्रा गेट्टन 265-264 कूट कूट्टिया नमक करे 250-250-500 आण पिन्न वड़ वर 15 वेरुन्नु इवड़ वर 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക നൂറ്റി പതിമൂന്നും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി എന്തായാലും വൺ വരുമെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എ മൈനസ് ബി വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പോയിട്ട് എ പ്ലസ് ബി മാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് അഞ്ചാമത്തെ റൂട്ട് കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഈ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നതാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് പറയുവാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സെവനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം മൂന്ന് പേരുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്തെടുത്തു അതാണ് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാം ഫൈൻ ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഗുണം നാല് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നാല് ഗുണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണ് രണ്ട് പേരുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ റൂട്ടിനകത്ത് അഞ്ച് തവണ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു തവണയാണ് ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്തു വരണേ നമ്മളുടെ കുറേ സമയം പോകും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ചോയ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ റൂട്ടൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കുക ഈ ടു ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുക അതിനെ മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലേ പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്റർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ റൂട്ടിനകത്തുള്ള കാര്യം മാത്രം എടു
മൂന്നിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പവർ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇരുപത്തേഴായി ഇൻറ്റു ത്രീ എൺപത്തൊന്നായി ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ അഞ്ച് തവണ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാവുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ മൂന്ന് എഴുതി ഗുണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരെണ്ണം വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മുകളിലാണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിന് വെളിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ടു ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ പുറത്ത് വരുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ത്രീ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ത്രീ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ നമുക്കുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ചോയ്സ് ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുകളിൽ ചെല്ലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും മൂന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും കാര്യം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് തവണ മൂന്ന് എഴുതി ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നായിരിക്കും ടു ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് ഏതാണ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡി ചോയ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു റെസിപ്രോക്കൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ വരുന്നത് എടുക്കണം കാര്യം എന്താ ഈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ശരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരണം മൂന്ന് വരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെടുക്കണമായിരുന്നു ദൈ ചോയ്സ് എ വന്നതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കാര്യം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ വരുന്ന ആ ഒറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതായിരുന്നതിന് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ചോയ്സ് എ പറയുന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു പതിമൂന്ന് ചോയ്സ് സി പറയുന്നു മൂന്ന് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ഒന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലിട്ട് വേണേലും ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്ന പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അത് എത്രയാണ് നൂറ് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പൂജ്യം വരണം അതായത് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ളതിന് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുവാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എന്നറിയാം നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ പത്തെന്നറിയാം ഇനി ഇവിടെ വരുന്നതോ നയൻ ബൈ ടെൻ ആണല്ലേ നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് നയൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെന്നിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ടെൻ വരും അല്ലേ റൂട്ട് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്ന് ബൈ പത്താണ് പതിമൂന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് ക
ടെൻ ആണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ പോയി പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് പതിമൂന്ന് റൂട്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ക്യാൻസലായി പോകും പതിമൂന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് വെളിയിലെടുക്കാം ആ പതിമൂന്നും ഈ പതിമൂന്നും കൂടെ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകും പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആര് മാത്രം ഒരു ത്രീ മാത്രമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചോയ്സ് എ പറയുന്ന അമ്പത്തി ആറ് ചോയ്സ് ബി പറയുന്ന അറുപത്തി ആറ് ചോയ്സ് സി പറയുന്ന എൺപത്തി നാല് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണല്ലോ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ സെവനും ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ ക്യാൻസലായി ഇവിടെ ത്രീ വരും ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ വരും അല്ലേ വൺ ബൈ ലെവൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി വൺ ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എത്രയാ പതിനൊന്നാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ടല്ലേ പതിനൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ടാണ് പതിനൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു റൂട്ട് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് കെ റൂട്ട് ടു ദെൻ കെ ഈക്വൽസ് ചോയ്സ് എ പറയുന്ന അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ചോയ്സ് ബി പറയുന്ന നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ചോയ്സ് സി പറയുന്ന പതിമൂന്ന് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു മുപ്പത്തേഴ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു റൂട്ട് ടു ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്ത് വേണം ഒരു പാർട്ടിൽ റൂട്ട് ടുവും വരണം ഒരു പാർട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള പാ ഭാഗമായിട്ടും മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതാമല്ലോ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണല്ലോ ഈക്വൽസ് എന്തെന്നറിയാം കെ റൂട്ട് ടു എന്നറിയാം ഈക്വൽസ് കെ റൂട്ട് ടു ഇനി റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് വന്നു പതിമൂന്ന് റൂട്ട് ടു സമം കെ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പതിമൂന്നായിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ചോയ്സ് എ പറയുന്നു ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു സെവൻ റൂട്ട് ടു ചോയ്സ് സി പറയുന്നു ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ടു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം അങ്ങ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് പോകും പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വരും അല്ലേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ചോയ്സ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടു സ
5 root 3 de square eduthu kayumbo 25 into 3 samam 75 ini 3 root 5 onnu parayumbo 9 into 5 9 into 5 onnu paranja namakku ariyam 45 aanu kittunnathu ini 13 root 2 onnu parayumbo 13 inde square 169 into 2 annu varu alle 169 into 2 idu namakku 338 aanu kittu alle ini namakku adutha 7 root 7 onnu paranjalo 49 into 49 into 7 anu kittu alle 49 into 7 alle 7 cube aanu 7 cube ennu paranja etra varum namakku 343 varu alle 7763 அப்ப இவிட இனி இப்ப நமக்கு பாக்கி ഒന്നും செய்து നോக்கണ്ട அவசியம் போல இல்ல ആയിരുന്നു ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം 10 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും 10 11 കാര്യം 10 സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 100 ആണ് 100 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് 1900 ആകും ബാക്കി ഉള്ളത് ഏത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനേ കാട്ടി താഴെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇവിടെ 13 ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പ ഇതിനേ കാട്ടി വലുതാ പക്ഷേ ഇവിടെ √2 തീരെ ചെറുതാണ് √11 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ കിട്ടുന്നത് 10 11 അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൻസർ b ആണ് 10 √11 ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വാല്യൂൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് പോണം അപ്പോൾ ആദ്യം 45 നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് 75 338 343 1100 ആ ഓർഡറിൽ എടുക്കണം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അറേഞ്ച് ascending order allel arrange in descending order ennum paranju venengilum chodyam varan saadhyathayundu adutha chodyathilekku varam adutha chodyam parayunu root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus etc up to infinity idu nammal nerathe pala thavana cheyidittulla chodyamana nammal nerathe previous questions oka discuss cheyina samayangalum paranjittullathana ingane infinite roots vannu kaynja namukku valare elupathil cheyanulla margam endana ee root nagathu kadakkuna value ഈ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം 3 4 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് സോ 3 4 എന്ന് പറയുന്നതിലെ വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് 4 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് 4 ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതേ ചോദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്താൽ മതി ഇൻഫിനിറ്റ് റൂട്ട്സ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നു നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എഴുതണം ഇതേ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് 12 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 12 മൈനസ് എക്സ് എട്ര അപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ചെറിയ വാല്യൂ വേണമായിരുന്നു എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു 3 വന്നേനെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 72 റൂട്ട് ഓഫ് 72 റൂട്ട് ഓഫ് 72 എക്സെട്ര അപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണെന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഗുണ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം എട്ട് ഗുണ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ് ആണ് സൈൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാല്യൂ എടുക്കണം വലിയ വാല്യൂ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എട്ട് വന്നതിനെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചോയ്സ് എ പറയുന്ന അമ്പത്തഞ്ച് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചോയ്സ് സി പറയുന്നു നാൽപ്പത്താറ് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് അല്ലെ കൃത്യങ്ക നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂളുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ
a b raise to the power m one is that a b raise to the power m a raise to m into b raise to m one one is that is that a b raise to m one is that is that two methods that we have to use in our rule is a raise to m into a raise to n and one is that is that a raise to m plus n is equal to a raise to m into a raise to n equals a raise to m plus n. So, we will do these two rules. We will do this part. This is the first rule. a raise to m into b raise to m. So, a b raise to m. So, we will do r raise to 0.75 into a raise to 0.75. We will do r raise to 0.75. r raise to 0.75. आरे गुनम एर रेस्ट तू दी पावर पॉइंट सेवेन फाइव अलेस यूरो पॉइंट सेवेन फाइव अब इतने बार टाइ इन्हें बाकी गड़क ने इंदा इंडो फोर्टी टू रेस्ट तू फोर्टी टू रेस्ट तू पॉइंट टू फाइव गड़ा पंडा यूरो पॉइंट टू फाइव आरे गुने एर ने वर्जन नालपत्रण डाने लो इप्पन नमक के दागने नालपत्र अंडर रेस्ट तू दी पावर पॉइंट सेवेन फाइव इनटू नालपत्र अंडर रेस्ट तू दी पावर पॉइंट टू फाइव ये वाला नम्बर ए रेस्ट टू एम इन ए रेस्ट टू एन अप्लाई रहेगा पर ए रेस्ट टू एम प्लस एन मेरे पर इधर क्या हूँ नालपत्र अंडर रेस्ट टू पॉइंट सेवेन फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव पॉइंट सेवेन फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव और ना जहाँ वन ना आना लो पन हम के दिन एंगने रहता नालपत्र रंडे रेस्ट टू वन नालपत्र रंडे रेस्ट टू वन नंबर वरना जहाँ आंसर अत्रा दरने नालपत्र रंडे दरने ले पर उड़ा नम्बर डा करेक्ट आंसर चॉइस डी आना चॉइस डी फोर्टी टू ओके ओके फ्रेंड्स अपन हम किन्हें तय क्लास ये वाला आसान है पिक्चर नमक वीडियो और एक पुरी टॉपिक के मायटे गाना टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू